మనందరూ లేచి నిలబడి దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకొని ప్రభుని ఆరాధిద్దాం అపోస్టైన పౌలు కొరిందీలకు రాసి మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం మొదటి ఆరు వచనాలు మనం మార్చి మార్చి చదువుకుందాం మొదటి కొరింది నాలుగవ అధ్యాయం ఒకటి నుంచి ఆరు వచనాల వరకు బ్రదర్ చైతన్య మనకు ఉత్తర పత్రికలుగా లీడ్ చేస్తాడు ఏర్పాటు చేయబడిన వాక్య భాగం ఫస్ట్ కోరింది నాలుగవ అధ్యాయం ఒకటి నుంచి ఆరు వచనం నుండి ఆరో వచనం అందరం కలిసి చదువుకుందాం ఈ లాగున క్రీస్తు సేవకుల మనియు దేవుని మర్మముల విషయంలో గృహ నిర్వా గృహ నిర్వాహకులను అనియు ప్రతి మనుషుడును మమ్మను గు మమ్మను భావింపవలను మీ చేతనైనను ఏ మనుషుని చేతనైనను నేను విమర్శింపబడుట నాకు మిక్కిలి అల్పమైన సంగతి నన్ను నేనే విమర్శించుకొనను కాబట్టి సమయం రాక మునుపు అనగా ప్రభు వచ్చు వరకు దేనిని గూర్చి తీర్పు తీర్చకుడి ఆయన అంధకార మందుల రహస్యములను వెలుగులోకి తెచ్చి హృదయంలోని ఆలోచనలను బయలుపరచినప్పుడు ప్రతి వానికి తగిన మెప్పు దేవుని వలన కలుగును ఆరో వాక్యం అందరం కలిసి చదువుకుని సహోదరులారా మీరు మమ్మల్ని చూచి లేఖనం నందు రాసి ఉన్న సంగతులను అతిక్రమింపకూడదని నేర్చుకుని మీరు ఒకని పక్షమున మరి ఒకని మీద ఉప్పొంగకుండనట్లు ఈ మాటలు మీ నిమిత్తమై నా మీదను అపుల్లో మీదను పెట్టుకొని సాదృశ్య రూపకంగా చెప్పి ఉన్నాను దేవుడి పరిషత్ వాక్యం మనం ఇంట్లో దీవించిన ప్రేమగలిగి మా ప్రభావామిక పరిశుద్ధ నామానికి స్థుతులు స్తోత్రాలు వందనాలు ఇంతవరకు ప్రభా నేను స్థుతించటకు ఆరాధించటకు మీరు మా చూపించిన కృపను బట్టి మీకు వందనాలు ఈ సమయంలో ప్రభా నీ వాక్యాన్ని మేము ధ్యానించేయండిగా నీ వాక్యం ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడండి మమ్మల్ని సరిచేయండి బలపరచండి ఆదరించండి యోగ్యమైన రీతిలో ప్రభా నీ బలం సమీపించటకు దేవా మీరు కృప చూపించి మీరే నడిపించమని మీ కృప గల హస్తాలకు ప్రభావం అప్పగించుకుంటూ ఏ స్నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఈరోజు మనం ప్రభు బలను సమీపించబోతున్నాం గనక దానికి అనుబంధంగా కొన్ని కొంత విషయాన్ని మనము ధ్యానం చేసుకొని ఈరోజు ప్రభు బలం సమీపించడానికి మనల్ని మనం సిద్ధపరచుకుందాం కురిందీలకు రాసిన పత్రికలో ఒక కామనాలిటీ మనం ఏమి చూస్తామనేటువంటిది గనక మనం గమనిస్తే దేవుని చేత పరీక్షించబడుట అనేటువంటి ఒక థీము కొరిందులకు రాసిన పత్రిక అంతా కూడా మనం గమనిస్తూ ఉంటాం ఆ మాటకు వస్తే మూడవ అధ్యాయంలో పౌలు గారు జరగబోయే తీర్పు గురించి మాట్లాడతాడు ఈ విషయాల్లో దేవుడు మన యొక్క ప్రాణాన్ని లేదంటే మన సోల్ని ఆయన టెస్ట్ చేస్తాడు మన వర్క్స్ని కూడా ఆయన టెస్ట్ చేస్తాడు నా మాట మీకు అర్థమవుతుందా మన మన ఆత్మను ఆయన టెస్ట్ చేస్తాడు తర్వాత మన క్రియలను కూడా ఆయన టెస్ట్ చేస్తాడు ఈ ప్రాసెస్లో మన క్రియలు గనక దేవుని ఎదుట సరి అయినవైతే అప్పుడు మనము దేవుని దగ్గర నుండి మనం బహుమానాన్ని సంపాదించుకుంటాం లేదంటే మన ఆత్మలు కేవలము ఏమంటారు పరలోకంలోకి ప్రవేశించడానికి తప్పితే అంతకంటే పెద్దగా మనము చేసేదేమి ఉండదు అందుకనే ఇక్కడ ప్రభువు పౌలు గారు మూడవ అధ్యాయం పదిహేనవ వచనంలో అంటాడు ఒకని పని కాల్చివేయబడిన ఎడల వానికి నష్టము కలుగును అతడు తన మట్టుకు తాను రక్షించబడును కాని అగ్నిలో నుండి తప్పించుకున్నట్లు రక్షించబడును అంటే యేసు ప్రభుని మనం నమ్ముకోటాన్ని బట్టి దేవుడు మనల్ని నిత్యాగ్ని నుండి ఆయన రక్షించటం అనేటువంటిది జరుగుద్ది సో ఈ ప్రాసెస్లో పరలోకము చేరుకోవటం అనేటువంటిది ఒక ఆస్పెక్ట్ అయితే దేవుని కొరకు మనం చేసినటువంటి పని దేవుని కొరకు మనం జీవించినటువంటి జీవితము దేవుని కొరకు మనం జరిగించినటువంటి క్రియలు ఇవి కూడా తీర్పులోకి వస్తాయి దేవుడు వాటిని టెస్ట్ చేస్తాడు కాబట్టి దేవుని ఎదుట కేవలం మన ఆత్మ రక్షించబడి మనం పరలోకానికి చేరుకోవటం అనేటువంటిది జరుగుద్దా లేదంటే మన క్రియలు కూడా దేవుని యొక్క టెస్ట్కి నిలబడి దేవుడిచ్చేటువంటి బహుమానాలను పొందుకోవటం జరుగుద్దా అనేటువంటిది మూడవ అధ్యాయంలో మాట్లాడతాడు 
అలానే మీరు కొరిందిల్ రాసిన పత్రిక పదకొండ అధ్యాయంకి వచ్చేటప్పటికీ ప్రభు బల్ల గురించి రాస్తున్నటువంటి ఆ ప్రక్రియలో పౌలు గారు మళ్ళా అదే విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తాడు ఏమంటాడు కాబట్టి మనుష్యుడు తను తాను పరీక్షించుకునవలేను అలాగు చేసి ఆ రొట్టెను తిని ఆ పాత్రలు ఉంది త్రాగవలేను అని మాట్లాడుతూ కింద ముప్పై ఒకటో వచ్చినకు వచ్చిన తర్వాత ఆయన అంటాడు అయితే మనలను మనమే విమర్శించుకుని వెళ్ళ తీర్పు పొందకపోదుము అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవటం అనేటువంటిది మనల్ని మనం విమర్శించుకోవటం అనేటువంటిది మన జీవితాన్ని ఎప్పుడు కూడా మనము టెస్ట్ చేసుకోవటం అనేటువంటిది ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఆన్ గోయింగ్ ప్రాసెస్ ప్రతిదినము జరగాల్సినటువంటి ప్రక్రియ ఆ మాటకు వస్తే ఈరోజు మనం ప్రభు బలం సమీపించక ముందు మరి ఎక్కువగా జరగాల్సినటువంటి ప్రక్రియ సో అందుకనే ఈ ఈ ఈ కొరిందీలకు రాసిన పత్రికలో పౌలు గారు ఎందుకు ఇన్నిసార్లు ఆయన ఈ విషయాలు ప్రస్తావించడం జరిగింది అనేటువంటిది కనుక గమనిస్తే చాలా విచిత్రమైన పరిస్థితి ఏంటంటే ఈ కొరిందు సంఘము వాళ్ళు ఎంత యాక్టివ్గా ఉన్నటువంటి చేర్చో లేదంటే పౌలు యొక్క మిషనరీ జర్నీలో ప్రారంభమైన చేర్చో చివరికి వాళ్ళలోనే ఫ్యాక్షన్స్ డెవలప్ అయినాయి కొంతమంది పౌలు గారు వెంటున్నారు కొంతమంది ఏమో అప్పుల్లో వెంటున్నారు కొంతమంది ఏమో పేతురు గారు వెంటున్నారు అంటే పీపుల్ దే చూస్ దేర్ ఓన్ లీడర్స్ పీపుల్కి వాళ్ళ వాళ్ళ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంటుంది నా మాట మీకు అర్థం అవుతుందా ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఒక ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది ఒక ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంటుంది మనం ఈ రోజుల్లో మనం గమనిస్తున్నప్పుడు అరే పౌలు గారి విషయంలో కూడా వాళ్ళు పౌలుని చిన్న చూపు చూసారా కొరిందిలకు రాసిన పత్రిక అంతా పౌలు రెండు పత్రికలు రాస్తున్నప్పుడు మెజారిటీ ఆఫ్ ద పత్రికలో ఆయన దానే మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఈవెన్ పౌలును కూడా వాళ్ళు వదిలిపెట్ట ఏ విషయంలో ఆయనను క్రిటిసైజ్ చేసే విషయాల్లో కానీ ఆయనను కంపేర్ చేసే విషయాల్లో కానీ ఆబ్వియస్గా చరిత్రలో కనుక మనం గమనిస్తే పౌలు ఫిజికల్ స్టేచర్లో చాలా అంత అట్రాక్టివ్గా ఉన్నటువంటి వాడు కాదు కొంతమంది అంటారు ఆయన క్రిపుల్డ్ మ్యాన్ ఆయన పొట్టిగా ఉంటాడు ఇట్లా కొన్ని రాస్తారు ఎందుకంటే చరిత్రలో అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఒక కెరిస్మాటిక్ పర్సనాలిటీ కాదు పౌలు గారిది రెండోది పౌలు గారి యొక్క ఆరటరీ స్కిల్స్ అంత గొప్పగా ఏం లేవు ఇప్పుడు అదే కొరింది సంఘంలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆరేటర్ ఉన్నాడు ఎవరైనా అపోల్లో అపోల్లో యొక్క స్ట్రెంగ్త్ హీస్ ఎ గ్రేట్ ప్రీచర్ అఫ్ కోర్స్ ఆయన ప్రీచింగ్ చేసినటువంటి తొలి దినాల్లో కొన్ని రాంగ్ డాక్టరిన్స్ ని తను ఫాలో అయినప్పుడు అకుల్ల ప్రిస్కిల్ల అతన్ని కరెక్ట్ చేసినప్పుడు మళ్ళా తిరిగి చక్కగా అద్భుతమైనటువంటి పరిచర్య చేసినట్లుగా దేవుని వాక్యంలో రాయబడి ఉంది సో ఆబ్వియస్ గా ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఫ్యాక్షన్స్ తయారైపోయినాయి కొంతమంది ఏమో అపోలోని ఇష్టపడే వాళ్ళు ఉన్నారు కారణం ఏంటంటే అతను ఒక కెరిస్మాటిక్ పర్సనాలిటీ అతను ఒక మంచి ప్రీచర్ ఆరెక్టర్ గా కనబడతా ఉన్నాడు నా మాట మీకు అర్థమవుతుందా సర్వసాధారణంగా మనం ఆలోచిస్తే రైటర్స్ పెద్దగా ఆరెక్టర్స్ గా ఉండరు నా మాట మీకు అర్థమవుతుందా రాసేవాళ్ళు అంత పెద్దగా మాట్లాడరు సో పౌలు గారు రాసేవాడు కనుక బహుశా ఆ కాలంలో వాళ్ళకేం తెలుసు పౌలు గారి దేవుని వాక్యాన్ని రాస్తున్నాడని బట్ ఎనీ హౌ మన గనక గమనిస్తే సో పౌలు తనకున్నటువంటి పర్సనాలిటీలో కానీ లేదంటే తనకున్నటువంటి ఆరేటరీ స్కిల్స్లో కానీ అంతగా తను ఏమంటారు మిగతా వాళ్ళగా లైమ్ లైట్ లోకి వచ్చినటువంటి వాడు కాదు సో ఈ ప్రాసెస్ లో ఈ కొరిందియన్ చర్చ్ లో వచ్చినటువంటి ఈ ఫ్యాక్షన్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని పౌలు గారు తన జీవితాన్ని ఎట్లాగా తాను తను తాను పరీక్షించుకుంటున్నాడో లేదంటే ఇతరులు ఎట్లాగా ఇవాల్యుయేట్ చేయాలో ఆ విషయాలు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అంటే జాత గమనించండి సర్వసాధారణంగా మన జీవితాల్లో మనం రెండు రకాలైనటువంటి ఇవాల్యుయేషన్ చేస్తాం ఒకటి మన జీవితాల్లో మనం తొంగి చూస్తాం రెండోది పక్కనోటి జీవితంలో తొంగి చూస్తాం ఇది మనందరికీ ఉన్న జబ్బే మాట్లాడరే ఏమా నేను చెప్పింది రైటేనా 
ఇవాల్యుయేషన్ ఎప్పుడు కూడా ఎట్లా జరుగుద్ది ఈ ప్రాసెస్లో ఒక ఒక డ్యామేజ్ లేదంటే ఒక ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే అది పౌలు గారు కూడా అంటున్నాడు అది మనమే అంటలేదు ఎవరంటున్నారు సో పౌలు గారు దేవుని వాక్యంలో రాశారంటే అది యథార్థత అని అర్థం ఏంటి పౌలు గారు ఇస్తున్నటువంటి స్టేట్మెంట్ నా ఎందు నాకు ఏ దోషమును కానరాదు ఎవరి తప్పు వాళ్ళకి ఎప్పుడు కనపడదు పక్కనోడు తప్పు మటికి భూతద్దాల్లో కనబడుతుంది ఇది వాస్తవం అంటారా కాదంటారా మాట్లాడరేమ్మా ఒప్పుకోండి అమ్మా పలగొడి తీసుకోబోతుంది అరే అంత కామగా ఉంటారు ఏం చెప్పండి అవునా యథార్థంగా దేవుని వాక్యం విని సరి చేసుకొని బలం తీసుకోండి రైట్ సో పౌలు గారు ఇక్కడ ఒక డేంజర్ మాట్లాడుతున్నాడు అఫ్ కోర్స్ ఇవాల్యుయేషన్లో దిస్ టూ ఆర్ దేర్ ఒకటి యూ ఇవాల్యుయేట్ యువర్ సెల్ఫ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ ఇవాల్యుయేట్ అదర్స్ సో ఎందుకు కొరిందిన్ చర్చ్లో ఈ ఫ్యాక్షన్స్ డెవలప్ అయింది వాళ్ళు పౌలు నివాల్యుయేట్ చేస్తున్నారు వారు అపోలో నివాల్యుయేట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు పేతు నివాల్యుయేట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ అభిప్రాయాలకి ఎవరైతే బాగా దగ్గరగా ఉన్నారో వారితో వీళ్ళు జట్టు ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు సో ఆ పర్యవసానం ఏంటంటే సంఘాల్లో గ్రూపులు డెవలప్ అయిపోతున్నాయి దేవుని కృపను బట్టి ఇంకా మన చర్చిలో గ్రూపులు రాలా వస్తే మీ అంట పడతా నా మాట మీకు అర్థమవుతుందా కానీ సర్వసాధారణంగా బయట మీరు గమనిస్తే పాస్ట్ గారి దగ్గర ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది అసిస్టెంట్ పాస్ట్ గారి దగ్గర ఇంకో గ్రూప్ ఉంటుంది సింగింగ్ లీడర్ దగ్గర ఇంకొక గ్రూప్ ఉంటుంది మీరు గమనించారా చాలా చక్కగా తేనె చుట్టూ చుట్టూ ఆ ఏగలు చేరినట్లు జనాలు ఏం చేస్తారు వాళ్ళకి ఇష్టమైనటువంటి పర్సనాలిటీస్ చుట్టూత మూగిపోతారు నా మాట మీకు అర్థమవుతుందా సో దిస్ హ్యాపెన్స్ వెరీ న్యాచురల్లీ హ్యూమన్ సైకాలజీనే ఇదేమీ నేను అంటే నెగిటివ్గా మాట్లాడట్లా బట్ దిస్ ఈజ్ ద హ్యూమన్ సైకాలజీ సో హ్యూమన్ సైకాలజీలో నిజానికి దేవుని వాక్య ప్రకారం మనము మనల్ని మనం ఇవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి మనం ఇతరులు కూడా ఇవాల్యుయేట్ చేయాలి దేర్ ఈస్ ఎ ప్లేస్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇవాల్యుయేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అదర్స్ ఈ రెండింటికీ కూడా దేవుని వాక్యములో మనకి స్థానం ఉంది అయితే ఈ రెండింటినీ చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి ఆ రెండింటిని ఎట్లా చేయాలన్న దానికే పారామీటర్స్ ఇక్కడ పౌలు గారు మాట్లాడుతున్నాడు ఇప్పుడు మనం చదువుకున్నటువంటి భాగంలో సో ఆబ్వియస్గా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లిమిటేషన్స్ ఏంటి అనేటువంటిది కనుక మనం గమనిస్తే పౌలు అంటున్నాడు నా ఎందు నాకు ఏ దోషము కానరాదు అయినను ఇందువలన నీతి మంతుడుగా ఎంచబడను జాత గమనించండి నా కళ్ళకు నేను ఏమి తప్పు చేయకపోయినా ఐ కెనాట్ డిక్లేర్ ఐఎమ్ ఏ పర్ఫెక్ట్ ఫెలో బి కేర్ఫుల్ నీ తప్పు నీ కళ్ళకు కనపడదు అది సర్వసాధారణంగా జరిగే ప్రక్రియ ఎవరి తప్పు ఎవరి కళ్ళకు కనపడదు అది సర్వసాధారణంగా జరిగే ప్రక్రియ అందరికీ కూడా పక్కనోడు తప్పే భూతత్వంలో కనపడుతుంది అది కూడా సర్వసాధారణంగా జరిగే ప్రక్రియ దీస్ త్రీ థింగ్స్ విల్ హ్యాపెన్ అయితే దీనిలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రమాదం ఏంటంటే ఈవెన్ దో నా జీవితాన్ని నేను ఇవాల్యుయేట్ చేసుకునేటప్పుడు ఈరోజు మనం ప్రభు మందిరానికి వచ్చాం ప్రభు సన్నిధికి వచ్చాం ప్రభు వాక్యాన్ని వింటున్నాం ప్రభు బలం సమీపించబోతున్నాం ఈ ప్రాసెస్లో ఇవాల్యుయేషన్ లేకుండా మనం ప్రభు బలం తీసుకోవటం మంచిది కాదు అయితే ఇవాల్యుయేట్ చేసుకునేటువంటి క్రమంలో ఈ విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి మనం ఒకవేళ ఉదయక సమయంలో బల్లం తీసుకునేటువంటి టైంలో మన కళ్లకు మన దోషం కనపడకపోవచ్చు అంత మాత్రం చేత మనం తప్పు చేయని వారమని కాదు కారణం ఏంటంటే పౌలు గారు ఏమంటున్నాడు నా కళ్లకు నేను ఎప్పుడు కూడా మంచిగానే కనబడతాను అయినప్పటికీ ఏమంటున్నాడు ఇందువలన నీతి మంత్రుడిగా ఎంచబడను నన్ను విమర్శించేవాడు ప్రభువే అంటే ఇప్పుడు పౌలు తన జీవితంలో తను తాను ఇవాల్యుయేట్ చేసుకునేటప్పుడు ఇతరులు తను ఇవాల్యుయేట్ చేసేదానికంటే కూడా దేనికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాడు ప్రభు తను ఇవాల్యుయేట్ చేయటం అనేటువంటిది ఇట్ ఈస్ ఏ ఆనెస్ట్ ఇవాల్యుయేషన్ నేను ఎందుకని అంటాను మన జీవితాల్లో మన గురించి మనం ఇవాల్యుయేట్ చేసేదానికంటే 
మన జీవితాల్లో ఇతరులు మన జీవితం గురించి ఇవాల్యుయేట్ చేసే దానికంటే కూడా అన్నిటికంటే ఉత్తమైంది ఏంటంటే మన జీవితాన్ని ప్రభు ఇవాల్యుయేట్ చేయటం ఈరోజు నువ్వు ఏదైతే కంప్లైంట్ చేస్తున్నావో ఈరోజు ఏదైతే నువ్వు ఇవాల్యుయేషన్లో నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నావో ఒకవేళ ప్రభు యొక్క వాక్యపు వెలుగులో దాన్ని పెట్టి ప్రభువే గనక మనల్ని విమర్శ చేస్తే నువ్వు నేను ఎక్కడ నిలబడతాం దట్స్ వాట్ యూ నీడ్ టు థింక్ సో డోంట్ బి సాటిస్ఫైడ్ విత్ యువర్ ఓన్ ఇవాల్యుయేషన్ నీ కళ్ళకు నువ్వు బాగున్నావని చెప్పి సాటిస్ఫై అయిపోమాక లేదంటే ఇతరుల కళ్ళకు నువ్వు బాగా చేస్తున్నావు అనుకొని నువ్వు సాటిస్ఫై అవ్వమాక అల్టిమేట్ గా మనమందరం కూడా పరీక్షించుకోవాల్సింది వాట్ ఈస్ అవర్ స్టాండ్స్ బిఫోర్ క్రైస్ట్ కారణం ఏంటంటే దేవుడు మనల్ని ఇవాల్యుయేట్ చేస్తాడు ఇవాల్యుయేట్ చేసినప్పుడు హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అనేటువంటిది మనం అర్థం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నం చేద్దాం సో ఈ ప్రాసెస్ లో మనల్ని మనం ఇవాల్యుయేట్ చేసుకునేటప్పుడు ఏ విషయాలు ఇవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి ఆబ్వియస్ గా మన దేవుని సన్నిధిలో దేవుని వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రతిసారి కూడా మన జీవితంలో నెంబర్ వన్ ఇవాల్యుయేషన్ ఏదవుతుంది చెప్పండి ఏమవుతుంది దేని గురించి ఇవాల్యుయేట్ చేసుకుంటాం మొట్టమొదటగా మన పాపము మన అవిధేయత సర్వసాధారణ ఎంగేజ్ చేస్తాం అక్కడితో మనం ఆపేస్తాం మన ఇవాల్యుయేషన్ ఎక్కడ ఆపే ఎక్కడ ఆపేస్తాం మన పాపము మన అవిధేయత అక్కడితో సరిపోద్దా are there not other things that where you have to evaluate your own life so ikkada paulu ye vishayalu mana evaluate cheskovalane atvadi dani maatladutunnadu not just of course ee roju mana prabhu valla teesukuntunnatuvanti ee sandarbhamlo mana paapanni mana avideyatanu prabhu diggara mana oppukotam manchide adi samanjasamainade adi koradaginade kaani dani gurinchi nenu maatladle దానికి మించి వాట్ ఆర్ ద అదర్ థింగ్స్ దట్ యు హ్యావ్ టు కన్సిడర్ వెన్ యువర్ ఇవాల్యుయేట్ యువర్ ఓన్ లైఫ్ మన జీవితాలని మన ఇవాల్యుయేట్ చేసుకునేటప్పుడు ఏ విషయాలు కన్సిడరేషన్ లో తీసుకోవాలి దీనిలో పౌలు గారు కొన్ని విషయాలు ప్రస్తావిస్తాడు మొదటి వచ్చినలో గనక మనం గమనిస్తే దేవుని పిలుపుని మనకు గుర్తు చేస్తాడు అంటే విశ్వాసులుగా దేవుని నమ్ముకున్నటువంటి వ్యక్తులుగా మనం ఎప్పుడైతే మన మారు మనసు పొంది మన పాపాల విషయంలో మనం పశ్చాత్తాపడి మన బాప్తిసం తీసుకుని ప్రభు కొరకు జీవించడం అనేటువంటి ఒక ప్రక్రియ ప్రారంభమైనటువంటి వారి జీవితాల గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను ఒకవేళ ఉదయకాల సమయంలో ఇంకా మీరు మారు మనసు పొందకపోతే ఇంకా ప్రభుని గనక మీరు అంగీకరించకుండా మీరు బాప్తిసం తీసుకోకుండా ఈరోజు ప్రభు బలలో మీరు చేయవేసేటువంటి వారిగా మీరు ఉండకపోతే మీ జీవితాల్లో మొట్టమొదటిది మీరు ప్రభుని అంగీకరించాలి మీ పాపాల విషయంలో మీరు పశ్చాత్తాపడాలి దేవుని దగ్గర మీ అవిధేయతను మీరు ఒప్పుకోవాలి ఆ తర్వాత మీరు మారు మనసు పొంది బాప్తిసం తీసుకోవాలి అయితే ఈరోజు మారు మనసు పొంది బాప్తిసం తీసుకున్న తర్వాత నీ జీవితాన్ని ఏ విషయాల్లో నువ్వు ఇవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి అనేటువంటిది గనక గమనిస్తే దేవుని పిలుపు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఒక రక్షించబడినటువంటి ఒక వ్యక్తి జీవితంలో వాట్ ఈస్ గాడ్స్ కాలింగ్ ఫర్ యువర్ లైఫ్ దీనిలో రెండు విషయాలు హైలైట్ చేస్తున్నాడు ఒకటి ఏమంటున్నాడు క్రీస్తు సేవకులు మనియు అని ఒక మాట అంటున్నాడు గృహ నిర్వాహకులు మనియు అని ఇంకో మాట మాట్లాడుతున్నాడు అంటే రక్షించబడినటువంటి ప్రతి వ్యక్తి కూడా మొట్టమొదటగా నీవు సరి చేసుకోవాల్సింది నువ్వు ఇవాల్యుయేట్ చేసుకోవాల్సింది నీ మీద దేవుని పిలుపు ఉందనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకో ఆ దేవుని పిలుపులో ఇవి రెండు కూడా భాగం ఒకటి ఏమన్నాడు క్రీస్తు సేవకులు అన్నాడు యాక్చువల్గా ఇక్కడ గ్రీక్ లో చాలా డిఫరెంట్ వర్డ్ పౌల్ యూజ్ చేశాడు హుపెర్త అనేటువంటి వర్డ్ ని అక్కడ పౌల్ యూజ్ చేశాడు హుపెర్త అనేటువంటి యాక్చువల్ హూ హూ అది యూ కాదు అది గ్రీక్ లో హుపెర్త ఆ మాటకు అర్థం ఏంటంటే పూర్వకాలంలో వాళ్ళు పడవలు లేదంటే పెద్ద పెద్ద ఓడలు షిప్స్ ని వాళ్ళు నడిపేటప్పుడు 
ఈ రోజు మనలాగా వాళ్ళకి ఏమంటారు మెకనైజ్డ్ కానీ ఇటువంటి ఇంజన్స్ వారికి లేవు సో ఆబ్వియస్ గా అటువంటి పెద్ద షిప్స్ ని వాళ్ళు సముద్రంలో నడిపేటప్పుడు బాగా అట్టడుగున దిగువ భాగంలో వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే రోవర్స్ ని పెట్టేవాళ్ళు ఈ యొక్క పెద్ద పెద్ద ఏమంటారు వాటిని ఏమంటారు ఏమంటారు వాటిని లంగర్ కదా లంగర్ అంటే కింద వేసేది రో చేసేది కర్ర దాని ఏదో అంటారు కదమ్మా తేప ఏదో అంటారు మొత్తానికి తెడ్డు తెడ్డు రైట్ తెడ్డు నా మాట నీకు అర్థమవుతుందా రైట్ తెడ్డు రైట్ సో కింద చాలా మంది ఉంటారు చాలా మంది ఉండి వాళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు తెడ్డు పట్టుకొని కింద వాళ్ళు అది పనిచేస్తూ ఉంటుంటే అప్పుడు ఆ ఓడ ముందుకు వెళ్తుంది దట్ ఈస్ హౌ ఆ రోజులో ఓడ వెళ్ళేటువంటిది ఇప్పుడు ఆ తెడ్డు ఎవరి చేతికి ఇచ్చేవాళ్ళంటే స్లేవ్స్ లో అతిహీనమైనటువంటి స్లేవ్స్ కి ఆ తెడ్డు ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళు అంటే ఒక రకంగా జాత గమనించండి ఒక స్లేవే సొసైటీలో చాలా మీనియల్ పోస్ట్ నా మాట మీకు అర్థమవుతున్నా అంటే ఒక సమాజంలో అతి హీనమైనటువంటి ఉద్యోగం ఏదైనా ఉందంటే అది బానిస జీవితం ఈ బానిసల్లో కూడా ర్యాంకింగ్ ఉంది సో ఈ బానిసల్లో అత్యల్పమైనటువంటి బానిస ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడి చేతికి మాత్రమే వాళ్ళు తెడ్డిచ్చేటువంటి వాళ్ళు సో ఈ పడవ ముందుకెళ్ళటానికి ఆ పని ఎవరు చేసేవాళ్ళంటే బానిసలు అందరిలో కూడా అత్యల్పమైనటువంటి అతి హీనమైనటువంటి బానిసలను వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు ఆ తెడ్డుని తొయ్యటానికి వాళ్ళు వాడుకునేటువంటి వాళ్ళు పౌలు గారు అంటున్నాడు మేము క్రీస్తుకి అటువంటి బానిసలం అన్నిటికంటే అట్టర్ మోస్ట్ అంటే ఆ బానిసకు ఉన్నటువంటి పని అలా ఏంటంటే మా ఇది డిస్కనెక్ట్ అయినట్టు ఉంది ఆ బానిసకు ఉన్నటువంటి పని అలా ఏదైనా ఉందంటే దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఏం చేస్తాడు ఆ మాస్టర్ యొక్క కమాండ్ ని తూచా తప్పకుండా పాటించటమే ఆ బానిస యొక్క పని అంటే గాని తనకేమి ఏమంటారు సపరేట్ గా ఒక విల్ గాని తనకొక డిజైర్ గాని తనకు ఒక ఇష్టం గాని ఇవేవి ఉండవు ఆ బానిస్ కి నా మాట మీకు అర్థమవుతుందా సో ఇప్పుడు పౌలు తను తాను ఎట్లా చూస్తున్నాడంటే నేను క్రీస్తుకి అటువంటి బానిసని అమ్మ ఉదయకాల సమయంలో మనం ఆలోచించుకోవాలి నిజంగానే మన జీవితాల్లో ఏసు ప్రభు కోసం అటువంటి బానిసలుగా మనం బతుకుతున్నామా ఆయన చెప్పిందలా చేస్తున్నావా బానిసకేమి సొంత ఇష్టమే ఉండదే బానిసకేమి తన డిజైర్స్ ఏమి ఉండవే ఆ మాటకు వస్తే మాస్టర్ యొక్క డిజైరే తన డిజైర్ మాస్టర్ యొక్క పనే తన పని ఈ రోజు ఈ లోకంలో మనం ఎట్లా జీవిస్తున్నాం ఎందుకు మన డిజైర్స్ ని మనం చంపుకోలేకపోతున్నాం ఎందుకు మనం అన్ని విషయాల్లో దేవునికి అప్పగించుకోలేకపోతున్నాం సో ఈ ఉదయకాల సమయంలో యు నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దేవుడు మనకి ఇచ్చిన పిలుపు ఏంటంటే మనము క్రీస్తునకు సేవకులం అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మన జీవితాల్లో అన్ని విషయాల్లో దేవుడు చెప్పిందే నడవాలి నీ సొంత ఇష్టం ఉండటానికి వీలు లేదు నీ సొంత ఆలోచన ఉండటానికి వీలు లేదు నీ సొంత కోరిక ఉండటానికి వీలు లేదు దట్ ఈస్ ద కాలింగ్ ఆఫ్ గాడ్ ఆన్ అవర్ లైఫ్ ఉదక సమయంలో వీ నీడ్ టు టెస్ట్ ప్రభు వల్ల తీసుకోకముందు నువ్వు వేసుకోవాల్సిన ప్రశ్న ఇది నీ జీవితాన్ని ఇవాల్యుయేట్ చేసుకో అన్ని విషయాల్లో దేవునికి అట్లా లోబడుతున్నావా నీ కోరికలు నీ ఇష్టాలు అన్ని పక్కన పెట్టేసి ఒక హీనమైనటువంటి బానిస ఏదైతే తనకు అప్పగించబడినటువంటి పనిని ముందుకు తీసుకొని వెళ్తున్నాడో ఈరోజు క్రైస్తవులు అని పేరు పెట్టుకునేటువంటి మనము 
ఏసు ప్రభుని కలిగి జీవిస్తున్నామని చెప్తున్నటువంటి మనము ఆర్ వీ డూయింగ్ ద సేమ్ ఇవాల్యుయేట్ చేసుకోండి రెండో విషయం అంటాడు మేము గృహ నిర్వాహకులం కదా జనరల్ గా ఇంగ్లీష్లో ఆ మాటను మేనేజర్ అని అంటారు గ్రీక్లో ఐకనామాస్ అంటారు నామాస్ అంటే ప్రిన్సిపుల్ అంటే ద ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ ద హౌస్ హోల్డ్ అని అర్థం అంటే గృహానికి ఉన్నటువంటి కట్టుబాట్ల ప్రకారం జీవించేటువంటి వాడు ఒక గృహానికి ఉన్నటువంటి కట్టుబాట్ల ప్రకారం జీవించేటువంటి వాడు సో ఈ ప్రాసెస్ లో గృహము ఎవరిది అమ్మ గృహం మనదా దేవుందా అదేంటి పాస్టర్ గారు నేను కష్టపడి చదివి ఉద్యోగం చేసి ఇల్లు కట్టుకున్నాను ఈ ఇల్లు ఎవరిదండి మీరు పెట్టుకుంటారు కదమ్మా ఇల్లు కట్టుకున్నప్పుడు చక్కగా భలే బోర్డులు పెడతారు అబ్బో బోర్డులకి ఏం తక్కువ లేదు అసలు కళ్ళు తిరితే ఆ బోర్డులు చూస్తాయి ఈ గృహమునకు క్రీస్తే అధిపతి అబ్బబ్బబ్బబ్బా అవునా నిజమేనా బోర్డులు ఎవరు కావాలమ్మా నిజంగా జీవితాలు అట్లా ఉన్నాయా లేదా అంటే పౌలు ఇక్కడ ఏమంటా అంటే యు ఆర్ ఎ మేనేజర్ జాత గమనించండి మేనేజర్ బై డెఫినిషన్ ఆయన ఓనర్ కాదు నా మాట మీకు అర్థమవుతుందా కంపెనీలో ఓనర్ ఏమంటారు రైట్ ఎండి రైట్ మేనేజర్ ఎవరన్నా బాస్ అంటారా మేనేజర్ ఎవరైనా ఓనర్ అంటారా అఫ్ కోర్స్ మేనేజర్ బాస్ అంటారా అండి కానీ మేనేజర్ ఓనరా లేదంటే మేనేజర్ కంపెనీ ఎండికి లెక్క పగిచాలా సో హూ ఈస్ ద ఓనర్ అండ్ హూ ఈస్ ద మేనేజర్ సో ఇప్పుడు జాత గమనించండి మనము దేవుని గృహములో ఇప్పుడు మనం ఎవరు అని చెప్పండి మరేంటమ్మా బాసుల్లో బతుకుతారేంటి కదా అసలు మన వ్యవహారం అంతా బాసుల్లాగా ఉంటుంది హలో ఇక్కడ ఎవరు బాసులు లేరు ఇక్కడ అందరూ మేనేజర్సే నా మాట మీకు అర్థమవుతుంది ఎవ్రీబడి ఈసే సో దేవుని హౌస్ హోల్డ్ని మేనేజ్ చేయడానికి మనం పిలవడ్డాం కానీ దేవుని హౌస్ సంఘం ఎవరిదమ్మా సంఘానికి బాస్ ఎవరు ఏసు ప్రభు వారు సంఘంని ఎవరు ఓన్ చేసుకుంటాడు చెప్పండి గ్రేస్ బ్యాప్ట్ ఇచ్చేచ్చి ఎవరిది గడ్డి చెప్పండి ఏంటమ్మా అంత మోహడ పడతారని చెప్పండి గ్రేస్ బ్యాప్ట్ ఇచ్చి ఎవరిది దేవునిది సో గ్రేస్ బ్యాప్ట్ ఇచ్చేలో నేను ఎవరిని ఓ మేనేజర్ అంతే మీరందరు ఎవరు మీరు కూడా మేనేజర్ సాయి మరి అబ్బా భలే సో మీ బాబు మీ తెలియకుండా ఏం చేస్తున్నారంటే నన్ను మేనేజర్ చేసి బాసిన్ చేసి మీరు వర్కర్లు అనుకుంటున్నారు నా మాట మీకు అర్థమవుతుందా దేవుని గృహములో దేవుని పరిచర్యలో దేవుడు మనకు అప్పగించిన బాధ్యత ఏంటంటే నమ్మకమైన గృహ నిర్వాహకత్వం అంటే జాగ్రత్తగా మేనేజ్ చేయాలి అది దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి ఇల్లైనా దేవుడు మనకిచ్చిన కుటుంబమైనా దేవుడు మనకిచ్చిన ఉద్యోగమైనా దేవుడు మనకిచ్చిన సంఘమైనా వీటన్నిటి మీద కూడా ఎవరు బాస్ దేవుడు సో ఇప్పుడు ప్రభు ఏం చేస్తాడంటే ఆయన బాస్ గనక ఆయన లెక్కలు అడుగుతాడు ఏమా బాస్ గనక లెక్కలు అడగపోతే ఏం జరుగు చెప్పండి స్కాములు జరుగుతాయి నా మాట మీకు అర్థమవుతున్నా ఈ రోజున బాసు ఎప్పుడైతే యాక్టివ్ ఉండడో ఎక్కడైతే సరిగ్గా టైంకి లెక్కడగడో అక్కడ ఏం జరుగుద్ది స్కామ్ జరుగుద్ది అది హ్యూమన్ సైకాలజీ కాబట్టి ఇక్కడ దేవుడు తన యొక్క హౌస్ హోల్డ్లో మనల్ని భాగాలుగా చేశాడు మీకు కూడా దేవుడు ఒక ఇల్లు ఇచ్చాడు మీకు అంటే మీ ఇల్లు ఇచ్చా అంటే సొంత ఇల్లు కదా నా ఉద్దేశం మీ కుటుంబాన్ని ఇచ్చాడు దేవుడు మీకు ఒక ఉద్యోగాన్ని ఇచ్చాడు దేవుడు మీకు ఒక పొజిషన్ ఇచ్చాడు అలానే దేవుడు ఒక సంఘంలో మిమ్మల్ని చేర్చాడు 
వీలైతే దేవుడి సంఘంలో మీకు ఒక బాధ్యతను ఇచ్చాడు సో అల్టిమేట్ గా ఇవన్నీ కూడా డ్యూటీస్ ఇచ్చింది ఎవరు దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు డ్యూటీస్ ఇదే కాదు సమయంలో యూనిట్ ఇవాల్యుయేట్ ఆర్ యూ ప్రాపర్ మేనేజర్ ఆఫ్ ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ యూ దేవుడు నీకు ఇచ్చిన జీవితాన్ని నువ్వు ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తున్నావు దేవుడు నీకు ఇచ్చిన కుటుంబాన్ని ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తున్నావు దేవుడు నీకు ఇచ్చిన ఉద్యోగాన్ని నువ్వు ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తున్నావు దేవుడు నీకు ఇచ్చిన సంఘం విషయంలో నువ్వు ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తున్నావు ఈ విషయాలు ఇవాల్యుయేట్ చేసుకోండి బీ కేర్ఫుల్ మన ప్రతి ఒక్కరి జీవితం దగ్గర కూడా దేవుడు ఒక సీసీటీవీ కెమెరా పెట్టాడు ఆ సీసీటీవీ కెమెరాకి అన్లిమిటెడ్ స్పేస్ ఉంది స్టోరేజ్ ఆ సీసీటీవీ కెమెరాకి పవర్ ప్రాబ్లం కూడా లేదు హార్క్ డిస్ హార్డ్ డిస్క్ ఫెయిల్యూర్ అసలే లేదు దానికి అంటే ఇప్పుడ మనము మారు మనసు పొందిన దగ్గర నుండి అంటే మారు మనసు పొందకముందు దేవుడు సీసీటీవీ కెమెరా పెట్టడం ఎందుకంటే నువ్వు ఆడి నరకానికి వెళ్ళిపోతావు కాబట్టి ఏ మా నరకానికి వెళ్ళేవాడు సీసీటీవీ కెమెరా ఎందుకు మాట్లాడరు ఏంటమ్మా మీకు అర్థమవుతుందా మారు మనసు పొందకపోతే నిన్ను సీసీటీవీ కెమెరా ఎందుకు ఆల్రెడీ నీ డెస్టినీ ఏమైపోతుంది నువ్వు కనుక దేవునికి ఇచ్చిన నిర్ణీత సమయంలో నువ్వు మారు మనసు పొంది పశ్చాత్తాపడి నువ్వు బాప్తిజం తీసుకోకపోతే ఇక దానిలో బేరమేమి లేదు సో నీకు సీసీటీవీ కెమెరానే అక్కర్లేదు కాదు సీసీటీవీ కెమెరా కావాలంటే ప్రభు దగ్గరికి రా నా మాట మీకు అర్థమవుతుందా సీసీటీవీ కెమెరా కావస్తే ప్రభు దగ్గరికి రా అట్టా సీసీటీవీ కెమెరా కోసం రామకండి కానీ ఒక సంగతి గుర్తుంచుకోండి ప్రతి విశ్వాసి జీవితంలో దేవుడు ఒక్కొక్కడికి ఒక సీసీటీవీ కెమెరా పెడతాడు ద మూమెంట్ యు ఆర్ బోర్న్ అగైన్ అండ్ అంటిల్ హీ కమ్స్ ఆర్ యూ డై నువ్వు మారు మనసు పొందిన దగ్గర నుండి కూడా ప్రభు వచ్చేంత వరకు లేదంటే నువ్వు మరణించేంత వరకు కూడా ఎవ్రీ సెకండ్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ ఈజ్ బీయింగ్ రికార్డెడ్ నీకు ఆ సంగతి తెలుసా చేర్తకు ఉన్నావా ఎవ్రీ సెకండ్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ ఈజ్ బీయింగ్ రికార్డెడ్ దేవుడు ఆ లైఫ్ అంతటి కూడా ఇవాల్యుయేట్ చేయబోతున్నాడు కారణం ఏంటంటే మనమందరం కూడా కొన్ని నిర్వాహకులమే మనందరికీ దేవుడు బాధ్యత ఇచ్చాడు కుటుంబ విషయంలో దేవుడు బాధ్యత ఇచ్చాడు సంఘం విషయంలో దేవుడు బాధ్యత ఇచ్చాడు ఉద్యోగ విషయంలో దేవుడు బాధ్యత ఇచ్చాడు స్టూడెంట్స్ అయితే చదువు విషయంలో దేవుడు మీకు బాధ్యత ఇచ్చాడు సో అయినవే ఇక్కడ కూర్చున్న మనం అందరము కూడా వీఆర్ కాల్ టు బీ స్టువర్డ్స్ దేవుడు ప్రతిదీ రికార్డ్ చేస్తున్నాడు ఉదయకాల సమయంలో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ నీ మీద ఎంత బాధ్యత ఉందో తెలుసా నువ్వు చేసే ప్రతి పని మానిటర్ చేయబడుతుంది నువ్వు మాట్లాడే ప్రతి మాట మానిటర్ చేయబడుతుంది ఇదంతా కూడా ఇవాల్యుయేషన్లోకి వస్తుంది అందుకే కదా పౌలు గారు మూడో అధ్యాయంలో ఏమన్నాడమ్మా ప్రతి వా నీ పని దేవుడు ఏమన్నాడు అక్కడ అన్నాడా లేదా ఎవడైనాను ఈ పునాది మీద బంగారము వెండి వెలగల రాళ్ళు కర్ర గడ్డి కొయ్య కాలు అంటే అర్థం ఏంటి ద మెటీరియల్స్ యు యూస్ టు బిల్డ్ యువర్ లైఫ్ కొన్ని జీవితాలు బంగారం చేత కట్టబడుతున్నాయి కొన్ని జీవితాలు వెండి చేత కట్టబడుతున్నాయి కొన్ని జీవితాలు వెలగల రాళ్ళ చేత కట్టబడుతున్నాయి కొన్ని జీవితాలు కర్ర చేత కట్టబడుతున్నాయి కొన్ని జీవితాలు గడ్డి చేత కట్టబడుతున్నాయి కొన్ని జీవితాలు కొయ్య కాలుతో కట్టబడుతున్నాయి దేవుడు ఏం చేయబోతున్నాడు ఇప్పుడు వాటన్నిటినీ కూడా ఇవాల్యుయేట్ చేయబోతున్నాడు 
ఇవాల్యుయేట్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ దట్ గుడ్ దట్స్ గోయింగ్ టు రిమెయిన్ ఏమి రిమెయిన్ అవుతుంది ఏమి మిగలబోతా ఉంది ఉదయకాల సమయంలో ఇవాల్యుయేట్ చేసుకో ప్రభు బలం తీసుకోక ముందు ఈ విషయాలు ప్రభు దగ్గర ఒప్పుకో ఈ విషయాలు ప్రభు దగ్గర సరి చేసుకో ఒకవేళ దేవుడు కనుక నీకు చూపిస్తా ఉంటుంటే ఇట్స్ టైం సో దేవుడు మనల్ని ఆయన ఇచ్చిన కాలింగ్ ఏంటంటే ఆయన మాటకు లోబడేటువంటి బానిసలం మనం లేదంటే సర్వెంట్స్ వ్యక్తులం మీరు ఏదైనా అనుకోండి ప్రతి విషయంలో ఆయన మాట మనం నెరవేరుస్తున్నామా లేదా ఇవాల్యుయేట్ యువర్ ఓన్ లైఫ్ దేవుడు నీకు అప్పగించిన పని విషయంలో వాట్ ఈస్ దట్ యువర్ గోయింగ్ టు డూ ఇవాల్యుయేట్ యువర్ ఓన్ లైఫ్ దేవుని యొక్క ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి దేవుడు మనకి గృహ నిర్వాహకులుగా చేసినప్పుడు దేవుడు మనకి ఆయన పని అప్పగించినప్పుడు వాట్ ఈస్ గాడ్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అక్కడ మరియు గృహ నిర్వాహకులలో ప్రతి వాడును నమ్మకమైన వాడై ఉండుట అవశ్యము ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇక్కడ పౌలు గారు అంటున్నాడు ఆ మర్మము విషయంలో మీరు నమ్మకస్తులై ఉండాలి నా మాట మీకు అర్థమవుతుందా దేవుడు అప్పగించినటువంటి ఆ యొక్క నా మాట మీద మొదటి వచ్చిన అన్నాడు ఏమన్నాడు అక్కడ ఇలాగూ క్రీస్తు సేవకులు మనియు దేవుని మర్మముల విషయంలో గృహ నిర్వాహకులు మనియు ప్రతి మనుష్యుడు మమ్మను భావింపవలేను మరియు గృహ నిర్వాహకులలో ప్రతి వాడును నమ్మకమైన వాడై ఉండుట అవశ్యం అంటే దాని అర్థం ఏంటి దేవుడు అప్పగించినటువంటి మర్మములు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ మర్మముల విషయంలో నువ్వు నమ్మకస్తుడై ఉండాలి ఆ మాటకు వస్తేనమ్మా మీరు ఉద్యోగాలకు వెళ్ళినప్పుడు మీ రెజ్యూమేలో ఏ బాస్ అయినా ఏ చూస్తాడు ఆ మాట మీకు అర్థమవుతుందా అంతకుముందు కంపెనీ ఎందుకు వదిలేసావు ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉందా వాడు ముందు అక్కడే అడుగుతాడు ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉందా నేను కూడా అదే మంచిది ఎవరైనా వేరే చర్చిని వచ్చారు అనుకో అమ్మ మీరు ఆ చర్చ ఎందుకు మాచని అడుగుతాను నేను హౌస్ విజిటింగ్కి వచ్చినప్పుడు ఎందుకు అడుగుతాను ఆ చర్చ మానేసి ఈ చర్చకి ఎందుకు వస్తున్నారు రావద్దని కాదు కానీ ఆయన ఇటును నా మాట మీకు అర్థమవుతుందా ఈజర్ ఎనీ ప్రాబ్లం ఈజర్ ఎనీ ట్రస్ట్ ఇష్యూ ఇన్వాల్వ్ ఆ కంపెనీ వాళ్ళు ఎందుకు నేను పంపించేశారు నువ్వేం చేసావని కంపెనీ వాళ్ళు పంపించేశారు సో ఎప్పుడు కూడా మనం గమనిస్తే ఒక పని దేవుడు మనకు అప్పగించినప్పుడు ఆ మాటకు వస్తే సెక్యులర్ గా కూడా పీపుల్ ఎక్స్పెక్ట్ యూ టు బి ట్రస్ట్ వది నేను అనుకుంటాను ట్రస్ట్ కనుక లేకపోతే అసలు నువ్వు చేసే ఉద్యోగాన్ని విలువ లేదు అవునంటారు కాదంటారా దానివల్ల అసలు యాక్చువల్ గా కంపెనీకి లాభం రాదు సో ఆబ్వియస్ గా ట్రస్ట్ వదినెస్ అనేటువంటి చాలా ఇంపార్టెంట్ నీ ఉద్యోగంలో దేవునికి ఇచ్చిన పనిలో నువ్వు ఎంత నమ్మకంగా ఉంటే దేవుడు అంతగా నేను దీవిస్తాడు నువ్వు ఎంత స్కిల్ఫుల్ గా ఉంటే కాదు మనం అనుకుంటాం ఉద్యోగాల్లో స్కిల్ ఉంటే బాస్ గమనిస్తాడేమో అనుకుంటాం కాదు కాదు బాస్ ఎప్పుడు కూడా నీ స్కిల్ ని చూడమ్మా ఎందుకంటే స్కిల్ ఉన్నవాడు బోల్డ్ మంది ఉన్నారు బాస్ ఎప్పుడు చూసే నీ నమ్మకత్వాన్ని నువ్వు నమ్మకస్తుడు అయితే నీకు స్కిల్ లేకపోయినా బాస్ నేను కొనసాగిస్తాడు నీకు అద్భుతమైన స్కిల్ ఉండి నీకు నమ్మకత్వం లేకపోతే ఎంతో కాలం నువ్వు ఉద్యోగం ఉండలేవు so obvious ga for any work that you do adi secular aina ledante spiritual aina adi edaina patiki your trustworthiness matters so much namakattam kaligundali 
నీ జీవితంలో నమ్మకత్వం ఉండాలి నువ్వు చేసే పనుల్లో నమ్మకత్వం ఉండాలి నువ్వు మాట్లాడే మాటల్లో నమ్మకత్వం ఉండాలి ప్రతి విషయంలో కూడా నమ్మకత్వం అనేటువంటిది హైయెస్ట్ లెవెల్లో ఉండాలి అనవసరంగా కక్కుర్తి పడమక బి కేర్ఫుల్ గాడ్ ఎక్స్పెక్ట్స్ హైయర్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రిటీ ఇంటిగ్రిటీ విషయంలో దేవుడు కాంప్రమైజ్ అవ్వడు దేవుడు నీకు ఒక పని అప్పగించాడంటే హీ ఎక్స్పెక్ట్స్ హైయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రిటీ ఫ్రమ్ యూ సమస్య లేదు ఇంటిగ్రిటీ విషయంలో కాంప్రమైజ్ అవడానికి వీల్లేదు తినటానికి తిండి లేకపోయినా పర్లా నీకు కట్టుకోవడానికి ఏమంటారు వస్త్రాలు లేకపోయినా పర్లా నీకు అవసరమైన డబ్బులు లేకపోయినా పర్లా ఇంటిగ్రిటీ అనేటువంటిది మటికి ఎప్పుడు కూడా కాపాడుకో బికాస్ ట్రస్ట్ వర్దినెస్ ఇట్ మీన్స్ ఎ లాట్ పౌలు గారు కూడా ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే క్రీస్తు మర్మము నాకు అనుగ్రహించబడింది ఈ మర్మము అనేటువంటి మాట మన న్యూ టెస్ట్మెంట్ లో అనేక పర్యాయాలు మనం చూస్తాం అవన్నీ కూడా నేను డిస్కస్ చేయబోట్లేదు మీరు కావాల్సి మీరు అవి రాసుకొని మీరు ఇంటికి వెళ్తే చదువుకోండి దేవుడు మనకు అప్పగించినటువంటి మర్మాలు ఏంటి అనేటువంటిది కనుక మీరు గమనిస్తే మార్క్ సువార్త నాలుగో అధ్యాయంలో ద మిస్టరీ ఆఫ్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని రాజ్యము యొక్క మర్మము మనకు తెలియచేయబడింది రెండోది కనుక మనం గమనిస్తే తెస్లోలి రాసిన పత్రికలో ద మిస్టరీ ఆఫ్ ఇనిక్విటీ అంటే ఆ యుగ సంబంధమైనటువంటి ఆ యొక్క చెడ్డతనము ఆ మర్మము ఇప్పటికే క్రియ చేయించింది అని అంటాడు అంటే ద ఇనిక్విటీ లేదంటే ఆ యొక్క పాపము అనేటువంటి ఆ యొక్క మిస్టరీ ఏదైతే ఉందో పాపము గుర్చినటువంటి అవిధేయత గురించినటువంటి మర్మము దేవుడు మనకేదైతే అప్పగించాడో ఆ మర్మం విషయంలో మనం నమ్మకస్తులుగా ఉండాలి మూడోది ద మిస్టరీ ఆఫ్ గాడ్లీనెస్ దైవ భక్తి యొక్క మర్మం దైవ భక్తి యొక్క మర్మము దేవుడు మనకు అప్పగించాడు నాలుగోది కనుక మనం గమనిస్తే ద మిస్టరీ ఆఫ్ ద చర్చ్ సంఘము మర్మముగా దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు సో ప్రభువు మర్మముగా మనకి విషయాలని ఇచ్చాడు దేవుని రాజ్యం యొక్క మర్మం తెలియజేయబడింది లాలెస్నెస్ యొక్క మర్మము మనకు తెలియచేయబడింది గాడ్లీనెస్ యొక్క మర్మము మనకు తెలియచేయబడింది సంఘము యొక్క మర్మము మనకు తెలియజేయబడింది ఈ మర్మాలు దేవుడు మనకు అప్పగించినప్పుడు హీ వాంట్స్ అస్ టు బి ట్రస్ట్ వది in managing the mysteries that god has entrusted to us devudu manake edaithe marmalu appaginchado vaati vishayamlo manam tagu reetiga jagrattaga vaatini nammakamuga nirvahinchalani devudu korukunta untunadu varanga gamanisthenamma oka yajamaniki oka nammakasudu ainatvanti sevakudu dorakatam చాలా గొప్ప విషయం ఈరోజు చాలా మంది సేవకులు ఉన్నారమ్మా చాలా మంది విశ్వాసులు ఉన్నారమ్మా చాలా సంఘాలు ఉన్నాయి కానీ నమ్మకస్తుడైనటువంటి సేవకుడు నమ్మకస్తుడైనటువంటి విశ్వాసి నమ్మకమైనటువంటి దేవుని సంఘం దిస్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ద డే ట్రస్ట్ వదినెస్ నిజానికి ఇక్కడ వాడబడిన పదం ఏంటంటే గాడ్ టు ఫైండ్ ఇట్స్ ఎ జాయ్ఫుల్ థింగ్ ఫర్ ద మాస్టర్ టు ఫైండ్ ఎ ఫెయిత్ఫుల్ స్టివర్డ్ ఒక నమ్మకస్తుడైనటువంటి ఒక పనివాడు ఒక యజమానికి దొరకటం అనేటువంటిది చాలా గొప్ప విషయం ఇది ఎటువంటిది అంటే అక్కడ ఈక్వలెంట్ గా ఒక వర్డ్ మనం చూస్తాం ఇంగ్లీష్ లో యురేకా అనేటువంటి వర్డ్ యాక్చువల్ గా మనం యురేకా అనేటువంటి వర్డ్ చాలా విరివిగా వాడుతూ ఉంటాం హుర్రే అంటాం లేదంటే యురేకా అనేటువంటి వర్డ్ అసలు యురేకా అనేటువంటి వర్డ్ మొట్టమొదటిగా చరిత్రలో ఎవరు వాడాడు తెలుసా ఆర్కిమెడిస్ అనేటువంటి వాడు వాడాడు ఆర్కిమెడిస్ అనేటువంటి వాడు బాత్రూమ్ కి వెళ్ళి బాత్ టబ్ లో కూర్చున్నప్పుడు ద ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ బాయన్సీ తన తన మదికి తోచింది బాత్రూమ్ లో ఉన్నప్పుడు 
వెంటనే బట్టలు కూడా వేసుకోకుండా అసలు తాను ఏ ప్రపంచం ఉన్నాడో మర్చిపోయి యురేకా నర్సు కూడా బయట పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాడు అంటే నేను కనిపెట్టాను నేను కనిపెట్టాను అంటే ఏం పట్టించుకోవట్లా తన బట్టలు ఏమో సంగతి తను తెలియదు దాని బాత్రూమ్ ఉన్న సంగతి తన పట్టించుకోవట్లా అంటే తను ఎంతగా సంతోషించాడంటే ఆ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ బాయన్సీని కనిపెట్టినప్పుడు మనకు అందుకనే ఉంటుంది ఫిజిక్స్ లో ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆర్కమెడీస్ నా మాట మీకు అర్థమవుతుందా ఆర్కమెడీస్ ప్రిన్సిపల్ అందరు చదువుంటారు చిన్నప్పుడు బట్ యూ నీట్ అండర్స్టాండ్ అది ఎప్పుడైతే తాను కనిపెట్టాడో ఆ సంతోషాన్ని పట్టుకోలేక యురేకా నడుచుకుంటూ వెళ్ళాడు బయటికి ఇక్కడ పౌలు అదే పదాన్ని ప్రస్తావిస్తున్నాడు సిమిలర్ వర్డ్ అంటే అర్థమేంటి తెలుసా ఒక నమ్మకస్తుడైనటువంటి గృహ నిర్వాహకుడు ఒక విశ్వాసి ఒక సేవకుడు ఒక సంఘము దేవునికి కనపడినప్పుడు ఆయనకు అటువంటి సంతోషం ఉంటుంది వెన్ హీ ఫైండ్స్ సచ్ ఎ పర్సన్ హూ ఈస్ ట్రస్ట్ వది సో దేవుని యొక్క ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి మన జీవితాల్లో ఉదయకాల సమయంలో ఇవాల్యుయేట్ చేసుకోండి హౌ ట్రస్ట్ వది యు ఆర్ దేవుణ్ణికి అప్పగించిన విషయాల్లో దేవుణ్ణికి అప్పగించిన జీవితంలో దేవుణ్ణికి అప్పగించిన కుటుంబంలో దేవుణ్ణికి అప్పగించిన ఉద్యోగంలో దేవుణ్ణికి అప్పగించిన సంఘములో హౌ ట్రస్ట్ వది యు ఆర్ దేవుడు నిజంగా నిన్ను చూస్తున్నప్పుడు అటువంటి సంతోషాన్ని ఆయన పొందుకోగలుగుతున్నాడా ఈజీ త్రీ బై ఫైండింగ్ యూ యాజ్ ఎ ఫెయిత్ఫుల్ స్టుబర్డ్ ఇటువంటి నమ్మకస్తులైనటువంటి సేవకునిగా నువ్వు దేవునికి దొరికితే అంత సంతోషాన్ని దేవుడు అనుభవిస్తున్నాడా లేదా యూనిట్ టు అండర్స్టాండ్ అది వాల్యుయేట్ చేసుకో మూడోది పౌలు గారు అంటున్నాడు దేవుని ఇవాల్యుయేషన్ ని ఆయన ప్రస్తావిస్తున్నాడు ఎందుకంటే మన జీవితాల్లో ఇతరులు మన గురించి ఇవాల్యుయేట్ చేసేదానికంటే మన జీవితాల్లో మన గురించి మనం ఇవాల్యుయేట్ చేసుకునే దానికంటే అన్నిటికంటే ఉత్తమైంది దేవుడు మనల్ని ఇవాల్యుయేట్ చేయటం యాలన్ నోబుల్ అనేటువంటి ఆయన ఒక పుస్తకం రాశాడు ఆ టైటిల్ మర్చిపోయాను ఆ పుస్తకంలో ఈ స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు ఏమడాడు తెలుసా అంటిల్ ఏ పర్సన్ కమ్స్ టు శాల్వేషన్ ఒక వ్యక్తి రక్షించబడే దాకా కూడా they live in the bondage to self affirmation as well as to the affirmation of others oka vyakti maru manasu pondi rakshinchabade daaka oka baanisattvam lo untadu ento telsa baanisattvam either tannu taanu mechukuntu badukutadu ledante itharu yokka meppudala kosam badukutadu that's a bondage baanisattvam బానిసత్వం అది డోంట్ గో ఇన్ టు దట్ లైన్ నువ్వు రక్షించబడినప్పుడు మాత్రమే ఆ బాండేజ్ ఉండి బయటకు వస్తావు నీ ఎఫర్మేషన్ నీకు అక్కర్లా నీ మెప్పుకోలు నీకు అక్కర్లేదు ఎందుకంటే నీ మెప్పుకోల్లో కూడా లోపం ఉంది ఇతరుల మెప్పుకోలు నీకు అక్కర్లా దానిలో కూడా లోపం ఉంది ఈ రెండింటి కోసం ప్రయత్నం చేయటం అనేటువంటిది నీ బానిసత్వం నువ్వు రక్షించబడకపోతే నువ్వు ప్రభు దగ్గరికి రాకపోతే ఈ బానిసత్వంలోనే కొనసాగుతావు యు ఆల్వేస్ వాంట్ టు ప్లీజ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆర్ ప్లీజ్ అదర్స్ ఇట్స్ ఎ బాండేజ్ ఇదర్ నిన్ను నువ్వు ఇష్టపరచుకోవడానికి బతుకుతావు లేదా ఇతరులు ఇష్టపరచడానికి బతుకుతావు అది నీ బానిసత్వం బతుకు అది చేయమాక ప్రభు దగ్గరికి రా అన్నిటికంటే హైయెస్ట్ ఎఫర్మేషన్ ఏంటో తెలుసా దేవుడి నీకు ఇచ్చే ఎఫర్మేషన్ దాన్ని మించింది లేదమ్మా అందుకే పౌలు అంటున్నాడు నా ఎందు నాకు ఏ దోషం కాను రాదు ఒకవేళ నా సెల్ఫ్ కనుక నేను కనుక ఇవాల్యుయేట్ చేసుకుంటే ఆబ్వియస్ గా నా కళ్ళకు నేను మంచోడినే చెప్పండి ఇక్కడ కూర్చుని అందరు చెప్పండి అమ్మా మీ కళ్ళకు మీరు మంచోళ్ళ కాదా చెప్పండి 
మీ కళకి మీరు మంచోళ్ళా కాదా చెప్పండి మీ కళకి మీరు మంచోళ్ళుగానే కనపడతారా లేదా అవునా కదా సి దిస్ ఇస్ హ్యూమన్ టెండెన్సీ నో బడీ కెన్ డి నై దట్ సో ఇక్కడ పౌలు గారు అంటున్నాడు నా తప్పు నాకు కనపడదు కాబట్టి నేను కనుక భుజాలు అరే నీకేం పర్లేదురా నువ్వు బలి మంచోడరా నీకేం తిరుగులేదురా భయ్ నువ్వు కింగ్ అన్నావు అనుకో ఏం చేసుకోవడానికి అది నువ్వు కింగ్వే నీ దృష్టిలో అవునా కానీ నిలబడతాది అది పోరి పక్కనోడు వచ్చాడు పక్కనోడు చా నువ్వు తోపు నువ్వు తురుం కానా అని అంటాడు నిలబడతాది అది రెండు వేస్టే అసలు ఏంలోకి వెళ్ళమక్క నిన్ను నువ్వు మెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయమక్క ఇతరుల చేత మెప్పించబడ్డానికి ప్రయత్నం చేయమక్క రెండు కూడా బానిసత్వం నీ రక్షణలో దేవుడు నేను స్వతంత్రునిగా చేశాడు ఈ స్వాతంత్రం ఎక్కడ ఉందో తెలుసా వెన్ యూ గెట్ గాడ్స్ ఎఫర్మేషన్ ఆన్ యువర్ లైఫ్ దేవుని మెప్పుకోలు నీ జీవితం మీద ఉండాలి దేవుడు నీ జీవితాన్ని ఎఫర్మ్ చేయాలి దేవుడు నీ జీవితాన్ని నిలబెట్టాలి నేను ఎందుకంటాను గాడ్ ఓన్లీ మేక్స్ ద అల్టిమేట్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ వన్స్ లైఫ్ ఎవరి జీవితం గురించి అయినా కానీ మనము మనము మన అసెస్మెంట్ కరెక్ట్ కాదు ఇతరుల యొక్క అసెస్మెంట్ కరెక్ట్ కాదు ఓన్లీ దేవుని యొక్క అసెస్మెంటే నిలబడుతుంది అల్టిమేట్ గా ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ గాడ్స్ ఒపీనియన్ దట్ కౌంట్స్ దేవుని అభిప్రాయం మాత్రమే నిలబడుతుంది అల్టిమేట్ గా మన జీవితంలో ఆడియన్స్ ఎవరంటే దేవుడే నిన్ను నువ్వు చూసుకోకర్లా నువ్వు ఇతరులను చూడక్కర్లేదు నిన్ను చూస్తున్న వాడు ప్రభు నీ అల్టిమేట్ ఆడియన్స్ ఎవరు తెలుసా దేవుడు మాత్రమే అందుకే పౌలు గారు చాలా స్పష్టంగా అంటున్నాడు మీరు నా గురించి ఏమని అనుకోండి ఆల్రెడీ పాపం కొరిందేం చర్చలో ఫ్యాక్షన్స్ వచ్చేసినాయి ఆల్రెడీ ఒక గ్రూప్ నా మాట మీకు అర్థమవుతుందా ఒక గ్రూప్ ఏమో ఎవరు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళారు అప్పులో దగ్గరికి వెళ్ళారు ఇంకో గ్రూప్ ఏమో ఎక్కడికి వెళ్ళారు ఇంకో గ్రూప్ ఏమేం చేశారు ఇంకొక ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళారు పౌలు గారు అన్నాడు అరే మీరు ఏం గ్రూపులు అని చేసుకుంటారా భయ్ నన్ను విమర్శించేవాడు దేవుడు దిస్ ఈజ్ అల్టిమేట్ మీ అసెస్మెంట్ నాకెందుకు మీరు నా గురించి ఏమనుకుంటా నాకెందుకు ఇట్ మ్యాటర్స్ నథింగ్ అంటే ఒక రకంగా ఇది పౌలు ఏమి మీకు నేను లెక్క అప్పగించక్కర్లేదు నేను మీకు అకౌంటబుల్ కాదు దేవుడే నేను చూసుకున్నాను యారగంటగా మాట్లాడలేదు మనుషులు ఎదుట తాను ఏ ఏ విషయాలు జాగ్రత్త పడాలో ఆ విషయాలు జాగ్రత్త పడుతున్నాడు అయినప్పటికీ కూడా అందరినీ ఇంప్రెస్ చేయలేడు ఆబ్వియస్గా ఆ పరిస్థితి దేవునికి అప్పగిస్తున్నాడు అందుకే పోల్ అంటున్నాడు ఈ వాల్యుయేషన్లో మనం ఎప్పుడైతే దేవుని దగ్గర మనం మనం ఇవాల్యుయేట్ చేసుకుంటామో అల్టిమేట్గా ప్రతి వానికి తగిన మెప్పు చెప్పండి ఎవరి వాళ్ళు కలుగుద్ది దేవుని వాళ్ళు కలుగుద్ది అదమ్మా అసలు మీకు సంగ చెప్పనా కొన్నిళ్ళు కలిసి బతికిన మూడో అధ్యాయంలోనే పౌలు గారు అంటాడు ప్రతి వానికి మెప్పు దేవుని వల్ల కలుగుతుంది అని అంటున్నప్పుడు దాని అర్థం ఏంటంటే అల్టిమేట్గా దేవుని నిలబడినప్పుడు దేవుడు మనకి చెప్పట్లు కొడతాడు నా మాట మీకు అర్థమవుతుందా నీకు నువ్వు చప్పట్లు కొట్టుకోమాక ఉపయోగం లేదు ఇతరులు చప్పట్లు కొట్టాల్సిన అవసరము లేదు దానివల్ల కూడా అడ్వాంటేజ్ లేదు అల్టిమేట్గా ఎవరు చప్పట్లు కొడతారు దేవుడు చప్పట్లు కొడతాడు సో ఈ రోజున మనం ఇవాల్యుయేట్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన జీవితము దేవుడు చప్పట్లు కొట్టేదిగా ఉందా దట్ ఈస్ ఇవాల్యుయేషన్ ప్రతి వానికి మెప్పు క్రీస్తు వల్ల కలుగుతుంది దేవుని వల్ల కలుగుతుంది జాత గమనించండి దేవుడు మనకి ఇచ్చిన జీవితం కావచ్చు కుటుంబం కావచ్చు పరిచర్య కావచ్చు వీటన్నిటిలో జరిగేటువంటి ప్రక్రియ ఏంటంటే యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ డెసిషన్స్ నీడ్ టు బి మేడ్ అవునంటారు కాదంటారా నువ్వు ఇంట్లో నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిందే ఉద్యోగాల్లో నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిందే తర్వాత చర్చ్లో నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిందే సో అల్టిమేట్గా నువ్వు ఎక్కడున్నప్పటికీ కూడా డెసిషన్స్ హ్యావ్ టు బీ మేడ్ అందులో ఏ మత సందేహం లేదు కానీ వాడు గుర్తుంచుకో నాట్ ఎవ్రీ వన్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎగ్రీ ఇప్పుడు నా మాట మీకు అర్థమవుతుందా 
అందరినీ మెప్పించి ఒప్పించి నిర్ణయం తీసుకోవటం శుద్ధబద్ధం అది జరగదు ఎప్పుడు అది ఎప్పుడు జరగదమ్మా నా మాట మీకు అర్థం అవుతుందా ఆ లైన్లోకి వెళ్ళి మీ టైం వేస్ట్ చేసుకోమాకండి అనుభవంతో చెప్తున్నా నా మాట మీకు అర్థం అవుతా అందరినీ మెప్పించి ఒప్పించి నువ్వు బతకలేవు ఆబ్వియస్గా నువ్వు చేసే పని ఏదైనప్పటికీ కూడా కొంతమంది ఎగ్రీ అవుతారు కొంతమంది డిసగ్రీ అవుతారు ఏమా పౌలుతోనే డిసగ్రీ అయ్యారా లేదా పౌలు చెప్పినవన్నీ అందరూ ఊగొట్టేశారు అనుకుంటున్నారా ఒకవేళ పౌలు చెప్పినవన్నీ అందరూ ఊగొట్టేస్తుంటే కొరిందీలు రాసిన బతికి ఎందుకు రాతాడు పౌలు గారు అసలు కొరిందీలు రాసిన బతికి రాసిందే కారణం ఏంటి వాళ్ళు పౌలునే యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదమ్మా ఇంకెవరిని యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఇంకా పోని ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్దాం ఏసు ప్రవర్ చేసిన దాన్ని అందరూ యాక్సెప్ట్ చేశారా మాట్లాడరే ఏసు ప్రవర్ చేసిన దాన్ని అందరూ ఒప్పుకోలేదు పౌరు చేసిన దాన్ని మా నువ్వు చేసిన దాన్ని ఎట్లా ఒప్పుకుంటారమ్మా వై యూ వాంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం మేక్ యువర్ డెసిషన్స్ నా మాట మీకు అర్థమవుతుందా నిర్ణయాలు తీసుకోండి అందుకే చర్చలో కూడా నిర్ణయాలు తీసుకుంటాను ఏమనుకోమాకండి అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు అనుకోని వాళ్ళు ఉంటారు నాకు తెలుసు నేనేం చేయలేను ఎందుకంటే నిర్ణయాలు తీసుకోకపోతే సంఘం ముందుకు వెళ్తా కదా మాట్లాడరే అవునా సో సంఘం ముందుకు వెళ్ళి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పుడు అందరూ ఊ కొడతారా ఊ కొట్టరు సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నిర్ణయాలు ఆపాలా కుదరదు యూ హ్యావ్ టు గో హెడ్ విత్ డిసిషన్ మేకింగ్ వెదర్ పీపుల్ ఎగ్రీ ఆర్ నాట్ it doesn't matter because decisions are to be made sermons will be preached church lo prasangalu bodhinchalsinde namada meeku atha unda prathi varam bodhinchalsinde prathi varam prepare avalsinde sermons will be preached kontha mandi chaal chakkaga prasangalu jata aasirinchi padtaru kontha mandi time chusukunta untaru ema grace baptist church lo time chusukovali anukuntara enti చూసుకోరా గ్రేస్ బ్యాప్టి చర్చ్లో అంత సంవహనకరంగా ఉన్నాయి అనుకుంటున్నారు అండి మీరేం ప్రసంగాలు అవునా కదా సో ఏ సంఘం అయినా ఏ పరిస్థితి అయినా ప్రతి ఆదివారం ప్రసంగం చేయాల్సిందే అవునా కదా సో ప్రసంగం చేసినప్పుడు అందరూ ఆశీర్వించబడతారా లేదు కొంతమంది చక్కగా వింటారు నేర్చుకుంటారు మార్చుకుంటారు కొంతమంది టైం ముగించుకొని వెళ్ళిపోతారు మినిస్ట్రీస్ విల్ బి కమెన్స్డ్ పరిచయాలు ప్రారంభించబడతాయి కొంతమంది మినిస్ట్రీని సపోర్ట్ చేస్తారు కొంతమంది పాస్ట్ గారు డబ్బులు ఎక్కువనా కూడా చేస్తున్నాడు ఎన్ని అనుకుంటారు మా పాస్ట్ గారు పని పాటలేదు ఆయన డబ్బులు ఎక్కువనా కాబట్టి నేనే మీరు ఏమనుకున్నా ప్రోగ్రాం నాగుతున్నాయి చెప్పండి అందరూ ప్రోగ్రాం తెగిపిస్తున్నారా తప్పదు దిస్ ఇస్ రియాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ సో యు నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ సో ఒక నాయకునిగా లేదంటే దేవుడు మీకు ఇచ్చిన కెపాసిటీస్ లో బాధ్యతలో యువర్ అల్టిమేట్ ఎలిజియన్స్ ఇస్ నాట్ టు ద చర్చ్ ఆర్ టు ఎనీ ఇండివిజువల్ ఆర్ టు ఎనీ ట్రెడిషన్ ఇట్ ఈస్ టు గాడ్ ప్రతి వానికి మెప్పు దేవుని వల్ల కలిగింది అందుకే ఒక రకంగా చెప్తున్నాను పౌలు గారు ఏమంటాడంటే దేవుడు నీకు అప్పగించిన పని అది ఏదైనప్పటికీ కూడా శక్తి లోపల లేకుండా నువ్వు చేయి మిగతాది దేవునికి అప్పగించే వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు వీళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు వాళ్ళు నన్ను గురించి సరిగ్గా అనుకుంటున్నారా ఈ నాన్ సెన్సికల్ బిజినెస్లోకి వెళ్ళమాక దట్ ఈస్ ఎ బాండేజ్ దట్ ఈస్ స్లావరీ దేవుని ఎదుట నువ్వు చేసేది గనక దేవుడు మెచ్చుకునేదిగా ఉంటే దేవుడు చెప్పినట్టు చెయ్యి మిగతా దేవునికి అప్పగించు డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ పీపుల్ టు కమ్ అండ్ అప్రిషియేట్ యూ ప్రజలు వచ్చి నేను అప్రిషియేట్ చేయక్కర్లా ప్రజలు వచ్చి నేను మెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎవడు నేను మెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ నువ్వు చేసింది సరే అయింది అయితే గనక నీ శక్తి లేపం లేకుండా సరిగ్గా చేయి మిగతా దేవునికి అప్పగించు That's what you need to understand. Finally, I'll tell you one thing. I'll tell you what I'm saying. I'll tell you what I'm saying. Evaluation, 
సెల్ఫ్ ఇవాల్యుయేషన్ రెండే వైలేషన్ ఏంటి రెండే వైలేషన్ ఏంటి అదర్స్ ఏంటంటే అంత స్లో అయిపోయారు నేను స్లో టు జడ్జ్ అన్న అని చెప్పి మీరు చాలా స్లో అయిపోయినట్టున్నారు చెప్పండి రైట్ ఇతరులను ఇవాల్యుయేట్ చేసేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్త పాటించండి బీ స్లో మనకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇతరుల గురించి భలే ఫాస్ట్గా మాట్లాడతాం నా మాట మీకు అదే అసలు ఇతరుల గురించి ఎంత వేగంగా మాట్లాడతారు కొంచెం తగ్గండి అమ్మా ఏమనుకో మాకండి తగ్గండి బీ స్లో వెన్ యూ స్పీక్ అబౌట్ అదర్స్ రైట్ ఇక్కడ కనుక మనం గమనిస్తే ఇక్కడ పౌల్ గారు ఏమంటున్నాడు కాబట్టి సమయము రాక మునుపు అనగా ప్రభు వచ్చే వరకు దేని గురించి తీర్పు తీర్చకుడి అంటే ఇప్పుడు జాత గమనించండి పౌల్ గారు అదర్స్ ఇవాల్యుయేషన్ లో మూడు అద్భుతమైన పాయింట్లు చెప్తున్నాడు ఆ మూడు అద్భుతమైన పాయింట్లు మీరు అర్థం చేసుకుంటే చాలు మొట్టమొదటి అంటున్నాడు దేవుని తీర్పు రాకముందు ఎవరి గురించి జడ్జ్ చేయమాకండి అర్థమైందా ఎంత కష్టమో అసలు ఇప్పుడు నుండి చర్చి నుండి బయటికి వెళ్ళంగానే ముందు ఫస్ట్ మీ ఆయన్ని మీ ఆవిడని తీర్పు తీర్చేస్తారు మీరు మీ పిల్లల్ని తీర్పు తీర్చేస్తారు అవునా కదా ఏమో తీర్పు ఎంత ఫాస్ట్గా వస్తుంది మనకి అక్కడికి బయటికి వెళ్ళంగా రే ఇప్పటిదాకా ఏమన్నావు నువ్వు ఒక డైలాగ్ పడిపోద్ది ఇప్పటిదాకా ఏమన్నావు ఏంటి నీకేమి ఎక్కినట్లేదు అర్థమవుతుందా డైలాగ్ పడిపోద్ది నా మాడవి కాదు ఎవరి విషయంలో నిజమే నువ్వేమి విన్నావు నువ్వేం మార్చుకున్నావు అదక్కర్లా ఆడేం మార్చుకున్నాడు నీకెందుకు నా మాట మీకు అర్థమవుతుందా పౌలు గారు ఏమంటున్నాడు అంటే ఎప్పటిదాకా నోరు మేమన్నాడు ఇతరుల గురించి మాట్లాడేటప్పుడు నేను అనుకుంటానమ్మా ఇది మనకు బహు అసాధ్యమైంది అవునా ఎందుకంటే దీనిలో మనం సూపర్ ఫాస్ట్ ఉంటాం వందే భారత్ ఇది వందే భారత్ ఇది ఎక్కడ ఇతరులను పౌలు గారు ఏమంటున్నాడు బీ స్లో ఎంత స్లో ప్రభు వచ్చేంత వరకు మాట్లాడమాక దాని అంత పెడితే సార్ ప్రభు వచ్చే వరకు ఉన్నటువంటి సమయంలో నీ అంచనాలు తలకిందులైతే జాగ్రత్త ఏ వ్యక్తి విషయంలో అయినా కదమ్మా ఒక వ్యక్తిని ప్రభు ఎంతలో మార్చగలడు అనుకుంటారు మీరు ఒక వ్యక్తిని ప్రభు ఎంత నిలబెట్టగలడు అనుకున్నాడు నువ్వు ఈ రోజు ఏ వ్యక్తినైతే తక్కువ చూస్తున్నావో ప్రభు రాకలోపు దేవుడు నీ అంచనాలు తలకిందులు చేస్తాడు అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు ఏం చేస్తావు ఛాన్స్ లేదా సో అందుకని ఇక్కడ పౌలు గారు ఏమన్నాడు ఇతరుల గురించి నీ అసెస్మెంట్ విషయంలో నువ్వేం చేయాలి స్లో డౌన్ ఎప్పటిదాకా నువ్వు సచ్చేదాకా అంటిల్ యూ డై డోంట్ స్పీక్ అబౌట్ అదర్స్ నా మాట మీకు అర్థమవుతున్నా డోంట్ ఇవాల్యుయేట్ సి మనం కన్స్ట్రక్టివ్ కన్స్ట్రక్టివ్ క్రిటిసిజం ఇట్లాంటి మనం చేయొచ్చు కరెక్షన్ చేయొచ్చు బట్ డోంట్ పాస్ ఎ వాల్యూ జడ్జ్మెంట్ బీ కేర్ఫుల్ రెండోది యు ఆర్ జడ్జింగ్ బై రాంగ్ స్టాండర్డ్ నువ్వు దేని బట్టి తీర్పు తీరుస్తున్నావు ఒక వ్యక్తి విషయంలో నువ్వు దేని బట్టి వాల్యూట్ చేస్తున్నావు సమాజం చెప్పిన దాన్ని బట్ట సంస్కృతిని బట్ట లేదంటే నువ్వు ఏదైతే కుటుంబంలో పెరిగావో ఆ విధానాన్ని బట్ట ఎట్లా జడ్జ్ చేస్తున్నావు దేవుని వాక్యం బట్టి జడ్జ్ చేస్తున్నావా ఒక వ్యక్తి దేవుని వాక్యాన్ని అతిక్రమించినప్పుడు కదా నువ్వు సరి చేయాల్సింది సమాజం కాదు కదా నిర్దేశించేది నీ కట్టుబాట్లు కాదు కదా నిర్దేశించేది సో దాన్ని బట్టి నువ్వు ఎట్లా సరి చేస్తావు సో ఒక వ్యక్తిని నువ్వు సరి చేయాలంటే రైట్ స్టాండర్డ్ ఏంటి ఇట్స్ అ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుందో చూడు ఆ దేవుని వాక్య ప్రకారం ఆ వ్యక్తి ఉన్నాడో లేదో చూడు ఆ దేవుని వాక్య ప్రకారం కనుక ఆ వ్యక్తి లేకపోతే అప్పుడు జాగ్రత్తగా మాట్లాడు అంతేగాని మా ఇంట్లో ఇదండి మా పద్ధతి ఇదండి కట్టిపెట్టు ఎవడికి కావాలి నీ పద్ధతి ఎవడికి కావాలి నీ ట్రెడిషన్ ఇట్స్ నాట్ యువర్ ట్రెడిషన్ దట్ మ్యాటర్స్ ఇట్ ఈస్ గాడ్స్ వర్డ్ దేవుని వాక్యము అల్టిమేట్ స్టాండర్డ్ ఆ దేవుని వాక్య ప్రకారం సరి చేసుకోవాల్సిందే ఎవరమైనా మూడోది ఏమంటున్నాడు యు ఆర్ జడ్జింగ్ విత్ రాంగ్ మోటివ్ 
చూడండి మన ప్రాబ్లం ఏంటంటే మన పక్కన వాడిని మనం కరెక్ట్ చేసేటప్పుడు మనం ఉప్పొంగుతూ ఉంటాం మాట్లాడరే ఏం మా నేను చెప్పేది కరెక్టా కదా మన స్వభావం ఏం చెప్పండి పక్కన వాడిని కరెక్ట్ చేయాల్సి వస్తే ముందు మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాం ఉప్పొంగుతూ ఉంటాం దీనికి ఇక్కడ వాడబడినటువంటి పదం ఏంటో తెలుసా సర్వసాధారణంగా ఇది మీకు అర్థం చేసుకోవటానికి ఈ లాంగ్వేజ్ స్పోర్ట్స్లో వాడతారు మీరు గమనించారా సపోజ్ ఒక వరల్డ్ కప్ కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నా అనుకోమ్మా ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ వచ్చింది వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెడతారు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టినప్పుడు కెప్టెన్స్ కూర్చొని మాట్లాడతారు టీమ్ మేనేజర్స్ కూర్చొని మాట్లాడతారు ఏమని మాట్లాడతారు మేము అంత ప్రాక్టీస్ చేయలేదండి రేపు కొంచెం కేసు అనుమానంగా ఉందండి ఒకటికేమో జ్వరం వచ్చిందండి ఇంకోటికేమో తలనొప్పిగా ఉందంటండి అని మీరు మాట్లాడారు అనుకోమ్మా మరుసటి రోజు గేమ్ ఎట్ట ఉంటుంది చెప్పండి వర్కౌట్ అవుతుందా సో ఇప్పుడు వాడు ముందు రోజు ఎందుకు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెడతాడు ముందు వాడు ఏం చేస్తాడంటే సైక్లాజికల్గా అవతల టీంని వాడు దెబ్బ కొట్టని చూస్తాడు ఏమంటాడు అసలు మా టీం కత్తర్నా ప్రిపేర్ అయిందండి అసలు వీఆర్ రెడీ ఇప్పటికి ఇప్పుడైతే మేము వెళ్ళిపోయి గేము గెలిచేస్తాం మా దగ్గర ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ ఏంటో తెలుసా మాకు ఈ ఫలానా బౌలర్ ఉన్నాడు ఆయన రికార్డ్ ఏంటో తెలుసా ఈ బ్యాట్స్మెన్ ఉన్నాడు ఈయన రికార్డ్ ఏంటో తెలుసా అంటే మీరు గమనించారా ఇది స్పోర్ట్స్లో ఒక స్ట్రాటజీ ఏంటి ఆ స్ట్రాటజీ నీకున్నదానికంటే ఎక్కువ చెప్పడం ఇది ఒక స్ట్రాటజీ ఎందుకు స్ట్రాటజీ దీన్నే పఫింగ్ అప్ అంటారు అంటే నువ్వు కనుక తక్కువ చెప్తే అది సైకలాజికల్గా ఇంపాక్ట్ అయ్యి అది ఒకవేళ రిజల్ట్ మీద తప్పుడు సంకేతం ఇస్తుందేమో అని చెప్పి నిజానికి నీకు లోపల ఒకళ్ళు సిక్కుగా ఉన్నా కానీ ఆ విషయాలు ఏం చెప్పకుండా అంత పాజిటివ్ బిల్డప్ ఇస్తావు ఏ విషయంలో నువ్వు ఎదుర్కొనేటువంటి మ్యాచ్ విషయంలో పౌలు గారు ఇక్కడ అదే మాట మాట్లాడుతున్నాడు ఏమంటాడు మీరు ఒకని పక్షమున మరి ఒకని మీద ఉప్పు కొండుకున్నట్లు అంటే అర్థం ఏంటంటే మనము ఇతరులను జడ్జ్ చేసే విషయంలో భలే ఉప్పొంగుతాం ఇంకా ఎంత మనం స్పిరిట్స్లో ఉంటామంటే ఆ స్పిరిట్ త్వరగా దిగదు మాడవి గారు ఆ స్పిరిట్ దిగదు కారణం ఏంటి దట్ ఈస్ అ మోటివ్ దట్ యు హ్యావ్ కానీ ఇతరులను ఇవాల్యుయేట్ చేసేటప్పుడు దట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ వే ఉదయక సమయంలో ఆ మా దేవుని బల్లను మనం పుచ్చుకోక ముందు ఇవాల్యుయేట్ చేసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం తలలు వంచండి ముందుగా మన పాపం విషయంలో మనం పశ్చాత్తాపడదాం మన అవిధేయతను ప్రభు దగ్గర ఒప్పుకుందాం ఒకళ్ళు ఇంకా మారు మనసు పొందినటువంటి వారైతే ప్రభుని అంగీకరించడానికి మీ పాపాలు ఒప్పుకోవటానికి మారు మనసు పొందటానికి దేవుడు మీకు ఇచ్చేటువంటి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి ఒకవేళ మీరు ఆల్రెడీ మారు మనసు పొంది పశ్చాత్తాపడి బాప్తిసం తీసుకొని ఈరోజు ప్రభు బలలో మీరు చేయి వేసేవారైతే సరి చేసుకుందాం జీవితాలు సరి చేసుకుందాం మన ఆలోచనలు సరి చేసుకుందాం దేవుడు మనకి ఇచ్చిన కాలింగ్ గుర్తు చేసుకుందాం గృహ నిర్వాహకులుగా మనం ఉంటున్నామా మీనియల్ స్లీవ్స్ లాగా మనం ప్రభు యొక్క మాట కట్టుబడి జీవిస్తున్నామా దేవుడు మనకు అప్పగిచ్చిన పనుల్లో నమ్మకత్వాన్ని కనుపరుస్తున్నామా ట్రస్ట్ వర్దీనెస్ మన జీవితాల్లో ఉందా మనల్ని విమర్శించేవాడు దేవుడు మర్చిపోవద్దు మనం ఇష్టపరచాల్సింది కూడా దేవుణ్ణి మర్చిపోవద్దు నువ్వు ఎంత చక్కగా తీసు చేసినా నువ్వు ఎన్ని చక్క నిర్ణయాలు తీసుకున్నా ఆబ్వియస్ గా దేర్ ఆర్ పీపుల్ హూ విల్ నాట్ అగ్రీ విత్ యూ దట్స్ ఓకే దేవుని నువ్వు మెప్పిస్తే చాలు దేవుని మెప్పు కొరకు జీవించు ఫైనల్ గా ఇతరులు వ్యాలేట్ చేసే విషయంలో కూడా జాగ్రత్త పీస్ లో టు జడ్జ్ 
వేగవంతంగా వేగవంతంగా మాట్లాడేమాక వేగవంతంగా నిర్ణయాలు తీసేసుకోమాక నీ మోటివ్స్ చెక్ చేసుకో దేవుని వాక్యపు వెలుగులో నువ్వు నీ కార్యాలు సరి చేసుకో వీలైతే ప్రభు రాకడ వరకు కనిపెట్టే ఓపిక నీకు ఉండాలి బికాస్ గాడ్ కెన్ చేంజ్ ఈవెన్ బిఫోర్ హీస్ కమింగ్ అప్పుడు నీ అంచనాలు తలకిందులు అవుతాయి జాగ్రత్త ప్రేమగలిగిన మా ప్రభు మీకు పరిశుద్ధ నామానికి స్థుతులు స్తోత్రాలు వందనాలు ఉదయ కాల్ సమయంలో నీ పాత సంధికి వస్తూ ఉంటున్నాము నీ వాక్యపు వెలుగులో మా జీవితాలు సరి చేయండి ప్రభా మా జీవితాలు మేము వాల్యూట్ చేసుకోవడానికి ప్రభా మీరు కృప చూపించండి మా విధేయతను సరి చేయండి నీ వాక్యపు వెలుగులో ప్రభా మా జీవితాలు సరి చేయబట్టకు దేవా మీరు కృప చూపించండి ఎక్కడెక్కడ ప్రభావం మేము తప్పిపోతున్నాము ఏ విషయాల్లో మేము తప్పిపోతున్నాము యథార్థంగా నీ సన్నిధిలో మేము ఒప్పుకోవటానికి దేవా మీరు కృప చూపించండి నీ కుమార్ని యొక్క శరీరం మా కొరకు నాలో కొట్టుబడింది ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత మాకు స్వస్థత కలుగుతున్నది ప్రభా మీరు ఇచ్చిన గొప్ప రక్షణ బట్టి నీకు వందనాలు ప్రభా నీ వాక్యాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు నీ వాక్య వెలుగులో మా జీవితాలు సరి చేయబడ్డకును ప్రభా రాను దినాల్లో నీ మహిమాంతమై ప్రభా మేం జీవించటకును ప్రభా మా జీవితాలు ప్రభా నిన్ను మెచ్చేవిగా నిన్ను నీ మెప్పు పొందేవిగా ప్రభా నీ మహిమాంతమై జీవించటకును ఒకనొక దినమున ప్రభా నీ విశ్లేషించబోతున్నా అనే సంగతిని ప్రభా మేము గుర్తుంచుకొని ఎల్లప్పుడూ ప్రభా గమనంతో మా జీవితాల ముందు తీసుకెళ్ళటకు కాసం కృపను దేవా మీరు మాకు దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తూ ప్రతి కుటుంబాన్ని మేము నమ్ముకైన హస్తాలకు అప్పగిస్తున్నాం ఎవరైనటువంటి అవసరత ప్రభా నీ సన్నిధి కూర్చున్నారు వారి ప్రతి అవసరతను ప్రభా మీరు తీర్చి ఈ సహవాసాన్ని ప్రభా మీరు దీవించి ప్రతి కుటుంబాన్ని కూడా ప్రభా మీరు స్థిరపరిచి మీరే నడిపించి మీరే కృప చూపించమని ఏ స్నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి పరలో కొందరు మా తండ్రి మీ నామం పరిశుద్ధ పచ్చబడినగాక మీ రాజ్యం వచ్చినగాక మీ చిత్తం పరలో కొందరు వేచ్చడి భూమి నెరవేనుగాక మా దిన ఆహార నేడు మాకు దయచేయండి మా అనసులు మీకు క్షమించబడాలని క్షమించండి వంశంలో దాక దుస్తుండ తప్పించండి రాజ్యము శక్తి మహిమ నిరంతరం మీరై ఉన్నారు తండ్రి మన తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు కుమార్వటి ఎస్ క్రీస్తు వారికి కృపయు పరిశుధాత్మ కన్యోన్య సహవాసం ఇప్పుడు మనకు సదాకాలము తోడయ్యుండి ఆయన రాకడ పర్యంతము భద్రపరిచి నడిపించిన కాక మా అందరికీ వందనాలు గాడ్ బ్లెస్ యువకనొక పలకరించుకొని మెళ్ళకు మీరు వెళ్ళొచ్చాము